السلام علیکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک ہی مضمون ہے جو دو مقامات پر بیان کیا ہے سورہ عال عمران آیت ایک سو اکتیس اور سورت الحدید آیت نمبر اکیس میں الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر ایک ہی بات کہی ہے بڑے مؤثر انداز میں کہی ہے کہ لوگوں اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور سورہ حدید میں اس کو لفظ بدل کے سابق الا مغفرتم کر دیا اور وہاں کیا گیا ہے سورہ عال عمران میں جو کہا گیا ہے وہ ساری الا مغفرت میں رب بیگم تو ایک جگہ کہا گیا ہے کہ دوڑو اور دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو خدا بند دو عالم کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یہ جو قرآن مجید نے بات فرمائی ہے یہاں پر کہ وہ جنت جس کی وسط آسمانوں کے برابر ہے یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں جنہیں ہم دریافت کر چکے ہیں وہ کتنے وسیع ہیں سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ہماری اپنی جو کائنات ہے اور قرآن کی اصطلاح میں یہ ایک کائنات ہے اس جیسی قرآن یہ بتاتا ہے کہ چھ اور بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دینے والے ہیں تو ان چھ کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے جو ایک بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی سب کچھ نہیں جانتے جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے بنی ہے اور یہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے تب سے پھیل رہی ہے اور یہ اب اتنی پھیل گئی ہے کہ آپ روشنی کی رفتار سے تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال تک چلتے چلے جائیں تب بھی یہ کائنات ختم نہیں ہوگی بلکہ ابھی بھی پھیل رہی ہے اور روشنی کی رفتار کیا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ ایک لائٹ ایئر یعنی ایک سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے چھ کھرب کلو میٹر تو چھ کھرب کلو میٹر ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے اور تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال تک اگر آپ چلتے چلے جائیں یعنی چھ کھرب کو تیرہ اشاریہ آٹھ سے ضرب دیں تو اتنی بڑی کائنات ابھی تک ہم دریافت کر چکے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کائنات اس سے بھی زیادہ پھیل رہی ہے ہماری اپنی جو کہکشاں ہیں ملکی وے اس میں دو ارب سزائی ستارے ہیں اور اس جیسے نہ جانے ارب و کھرب و کہکشائیں ہیں جو اس ہماری کائنات میں موجود ہیں اور اس جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ چھ اور کائنات ہیں اور اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں دوڑو اس جنت کو حاصل کرو جس کی وسط زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے یعنی زمین پہ گھر بنائے جائیں گے اور جو آپ کی ملکیت ہوگی اس پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہوگی تو یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اور سوچیے کہ ہم اس کے بجائے کس پہ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں دو سو ڈھائی سو پانچ سو گز کا ایک گھر ایک کنال کا گھر پانچ مرلے کا گھر یہ ہماری زیادہ سے زیادہ سوچ ہوتی ہے کتنی پست سوچ ہے کتنی حقیر سوچ ہے دنیا میں اسکوٹر گاڑی بڑی گاڑی لگژری گاڑی کتنی پست سوچ ہے کیا حیثیت ہے اس کی یعنی کوئی حیثیت نہیں جس کے پیچھے ہم اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں کتنی بے وقت ہے یہ سوچیے اسٹیکس کتنے ہائی ہیں ریوارڈ کتنا اونچا ہے اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ زندگی میں ایک ایک سانس آخرت کے لیے لگائے اور ایک ایک پیسہ آخرت کے لیے لگائے تو قرآن اسی پس منظر میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو تم دنیا میں سب کچھ لگا رہے ہو بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہو جو اصل میں تمہیں ملنا ہے اور اس پیسے کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو اس صلاحیت کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو وہ آخرت کی یہ بادشاہی ہے 
تو بخدا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا احساس انسان کو ہو جائے تو پھر وہ کسی اور رخ پہ نہیں جا سکتا تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایمان پیدا کریں اگر ایمان ہے تو عمل کی ڈائریکشن خود ہی ٹھیک ہوگی یعنی ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہم شاید نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس آخرت کو مانتے ہیں نہ اس بدلے کو مانتے ہیں ورنہ اس اگر اس بدلے کو ہم اگر اس بدلے کو مان رہے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے اپنی اس عظیم آخرت کو ضائع کر دیں